হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন আজকে আমরা ম্যাথসের নতুন একটা টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে प्रॉफिट এন্ড লস দেখতে দেখতে আমরা অনেকগুলো চ্যাপ্টার শেষ করে ফেলেছি সো আজকে আমরা শেষ করার চেষ্টা করব प्रॉफिट এবং লসের বেসিক কিছু পার্ট সো ফারস্টে আমরা বোঝার চেষ্টা করি प्रॉफिट এবং লস কি प्रॉफिट এবং লস নিয়ে যখনই আলোচনা করব তখনই যেই জিনিসগুলো ফারস্টে চলে আসবে সেটা হচ্ছে কস্ট প্রাইস সেলিং প্রাইস এবং प्रॉफिट এন্ড লস সো এই চারটা টার্ম খুবই ইম্পর্টেন্ট যখন আমরা प्रॉफिट এবং লস নিয়ে কথা বলবো সো আমি ফারস্টে কি বললাম হচ্ছে কস্ট প্রাইস কি প্রাইস কস্ট প্রাইস কস্ট প্রাইস মানে কি এটা হচ্ছে যখন কোনো আর্টিকেল কি করা হয় আর্টিকেল ইজ পারচেজড আর্টিকেল কি করা হয় পারচেজ অর্থাৎ যখন আমরা কোনো কিছু তৈরি করি বা প্রোডাকশন করি অথবা কিনে আনি সেটাকে আমরা বলবো যেই মূল্যে আমরা কিনে আনি সেই মূল্যটাকে আমরা বলবো কস্ট প্রাইস অর্থাৎ আমাদের ক্রয় মূল্যটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কস্ট প্রাইস তাহলে সেলিং প্রাইস কি হবে সেলিং প্রাইস হচ্ছে আর্টিকেল ইজ সোল্ড আর্টিকেল কি সোল্ড যখন আমরা কোনো কিছু কিনে আনলাম তার মানে আমরা যখন বিজনেসে যাব মার্কেটে যাব সেই কেনা জিনিসটা কি করব সেল করব অর্থাৎ যখন আমরা কোনো কিছুকে সেল করব সেটা কি আমরা বলবো আমাদের সেলিং প্রাইস অর্থাৎ আমরা যে জিনিসটা কিনে এনেছি কিনে এনে যখন আমরা বাজারে সেল করে দিয়েছি যেই মূল্যে সেল করেছি সেই মূল্যটাকে আমরা বলবো সেলিং প্রাইস সো কস্ট প্রাইস এবং সেলিং প্রাইস কি আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা যে জানার চেষ্টা করব হচ্ছে প্রফিট অর গেইন কখন প্রফিট হয় কখন গেইন হয় আমি একটা জিনিস কিনে আনলাম তাই না ধরলাম আমি একশো টাকা দা কোনো একটা জিনিস কিনে আনলাম বাজারে গিয়ে যখন আমি সেই জিনিসটাই একশো বিশ টাকায় সেল করব তার মানে কি আমি কোনো একটা জিনিসের লাভ করেছি যে জিনিসটাকে আমি একশো টাকায় কিনে এনেছিলাম বাজারে আমি একশো বিশ টাকা সেল করেছি তার মানে আমি বিশ টাকা লাভ করেছি তার মানে এই বিশ টাকা কি বলবো আমরা এই বিশ টাকাকে বলবো আমার প্রফিট বা গেইন সো যখন আমরা কোনো কিছু প্রফিট বা গেইনকে মেজারমেন্ট করতে যাব বা ডিটারমাইন করব অথবা বের করার চেষ্টা করব তখন আমরা অবশ্যই কি করব সেলিং প্রাইস থেকে কস্ট প্রাইসটা বাদ দেব কি করব সেলিং প্রাইস থেকে কস্ট প্রাইসটা বাদ দেব অর্থাৎ আমাদের যে একশো বিশ টাকা যে আমরা সেল করলাম মার্কেটে একটা জিনিস সেই একশো বিশ টাকা থেকে আমার কস্ট প্রাইস যদি আমি সেই জিনিসটাকে একশো টাকায় কিনে আনি সেই কস্ট প্রাইসটা আমি বাদ দিয়ে দেব আর বাদ দিলে আমি পাবো বিশ টাকা আর সেই বিশ টাকায় কি আমার প্রফিট বা গেইন সো যখনই আমরা কোনো কিছু প্রফিট বা গেইনকে চিন্তা করব তখনই আমরা চিন্তা করব সেলিং প্রাইস থেকে আমরা কস্ট প্রাইসটা বাদ দেব তখনই আমরা তার প্রফিট বা গেইন পাবো যদি আমরা লস চিন্তা করি অবশ্যই একটা বিজনেসে যখন প্রফিট বা ল প্রফিট বা গেইন আসে তার মানে সেই বিজনেসটা তো অবশ্যই লসও থাকতে পারে সো লস আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশন করব লস আমরা ক্যালকুলেশন করব যখন কস্ট প্রাইস বেশি হবে কার থেকে সেলিং প্রাইস থেকে অর্থাৎ আমি যদি কোনো জিনিস একশো টাকায় কিনে আনি এবং সেটা যদি আমি বাজারে এসে দেখলাম বাজার পরিস্থিতি খুবই খারাপ তাই আমি যদি সেটাকে আশি টাকায় সেল করে দিই তার মানে কি আমি বিশ টাকা কমে সেল করেছি যেই বিশ টাকা কমে সেল করেছি সেই বিশ টাকাই হচ্ছে আমার লস তার মানে যখনই আমরা কোনো কিছু লস হিসাব করব তখন অবশ্যই কস্ট প্রাইস সেলিং প্রাইস থেকে বেশি হবে যখনই আমরা কোনো কিছু প্রফিট বা গেইন হিসাব করব তখনই অবশ্যই সেলিং প্রাইস কস্ট প্রাইস থেকে বেশি হবে সো মাইন্ডেড এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবার আমরা যেটা দেখব বেশ কিছু ফর্মুলা দেখব এই প্রফিট এবং লস রিলেটেড বেশ কিছু ফর্মুলা আমরা দেখব যেগুলো আমরা ইউজ করে ম্যাথ সলভ করতে পারবো তবে একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে অবশ্যই ফর্মুলা থেকে বেটার হচ্ছে ব্রডলি বা ডিসক্রিপ্টিভ ওয়েতে ম্যাথ সলভ করা কারণ আপনি যখন ম্যাথ ডিসক্রিপ্টিভ ওয়েতে সলভ করবেন তখন আপনি অনেক কিছু ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এবং ম্যাথসের রিয়েল বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করতে পারবেন বা করবেন সেই জন্য আমি যখনই ম্যাথ সোল সলভ করব তখন অবশ্যই ডেসক্রিপ্টিভ ওয়েতেই সলভ করার চেষ্টা করব বাট আপনারা তারপর ওই ফর্মুলাগুলা 
মাথায় রাখতে হবে কেন যখন আমরা ম্যাথ সলভ করব ফর্মুলা ইউজ করলে খুব দ্রুত সলভ করতে পারবো সো আমরা ফার্স্ট যে ফর্মুলাটা দেখবো ইম্পর্টেন্ট কিছু ফর্মুলা সো ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলাগুলোর মধ্যে ফার্স্ট আমরা যেটা করতে পারি যদি আমরা প্রফিট পার্সেন্ট কোনো কিছু প্রফিট পার্সেন্ট বের করতে চাই তখন আমরা কি করব প্রফিট বাই কস্ট প্রাইস ইন্টু হান্ড্রেড অর্থাৎ সেই প্রফিট পার্সেন্টের কি হবে কস্ট প্রাইসের উপর আমরা কখন কখন মানে প্রফিট ডিটারমাইন করতে পারব অবশ্যই আমাদের বেসড হবে কস্ট প্রাইস এটা মাইন্ড মনে রাখতে হবে যে আমরা যখনই ম্যাথগুলো সলভ করব আমাদের বেস কিন্তু কস্ট প্রাইস কস্ট প্রাইসের উপর বেস করি আমরা কি করতে পারি প্রফিট বা লসকে ডিটারমাইন করতে পারি এবার যদি আমি লস পার্সেন্ট হিসাব করি তখন কি করব জাস্ট লস বাই কস্ট প্রাইস ইন্টু হান্ড্রেড আমি কি বলেছিলাম আমরা অবশ্যই প্রফিট বা লসকে কস্ট প্রাইসের উপর বেস করে নির্ণয় করে থাকি এবার আমরা আরও বেশ কিছু ফর্মুলা দেখব সেটা হচ্ছে যখন শপকিপার আর্ন করে অর্থাৎ একজন সেলার যখন আর্ন করে যখন আর্ন করে তখন কি হয় তখন যেই ব্যাপারগুলো ঘটতে পারে সেগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি আমরা কি করতে পারি কস্ট প্রাইস সমান সমান হান্ড্রেড বাই হান্ড্রেড প্লাস গেইন পার্সেন্ট ইন্টু সেলিং প্রাইস একটা লাইনের ফর্মুলা এই ম্যাথগুলো কিন্তু আমরা ডিসক্রিপটিভ ওয়েতে করতে পারি বাট ফর্মুলা দেখেও আমরা সব করতে পারব কি বললাম যখন সব কিপার আর্ন করবে প্রফিট করবে তখন আমরা যদি কস্ট প্রাইস বের করতে চাই তখন লিখবো কস্ট প্রাইস সময় সময় হান্ড্রেড বাই হান্ড্রেড প্লাস গেইন পার্সেন্ট ইন্টু সেলিং প্রাইস জাস্ট আমাদের কস্ট প্রাইস বের হয়ে যাবে যদি সেলিং প্রাইস বের করতে বলতো তাহলে আমরা হান্ড্রেড প্লাস গেইন পার্সেন্ট এবার একটু হান্ড্রেড ইন্টু কস্ট প্রাইস জাস্ট সেলিং প্রাইস এখানে নিয়ে আসলাম এটাই করলে উল্টে যাবে আর কি এটাই সো তখন আমরা কি করব সেলিং প্রাইস সময় সময় হান্ড্রেড প্লাস গেইন পার্সেন্ট ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ইন্টু কস্ট প্রাইস সো এই দুইটা ফর্মুলা ইউজ করে আমরা কস্ট প্রাইস এবং সেলিং প্রাইস বের করতে পারবো যখন মাইন্ডেড যখন সব কিপার কি করবে আর্ন করবে অর্থাৎ প্রফিট করবে তখনই আমরা সেলিং প্রাইস বা কস্ট প্রাইসকে ডিটারমাইন করার জন্য এই দুইটা ফর্মুলা ইউজ করতে পারি তবে সাজেশন থাকবে আমরা ম্যাথগুলো যেন ডিসক্রিপটিভ অর্থাৎ বর্ণনামূলকভাবে বা ভেঙে ভেঙে করার চেষ্টা করি যদি সব কিপার লস করত তখন কি হতো যদি সব কিপার তো সবসময় আর্ন করবে না অনেক সময় তো লসও করবে তাই না তখন কি ঘটবে তখন যদি আমরা কস্ট প্রাইস বের করতে চাই হান্ড্রেড হান্ড্রেড মাইনাস লস পার্সেন্ট ইন্টু সেলিং প্রাইস এবং তখন যদি আমরা সেলিং প্রাইস বের করতে চাই হান্ড্রেড মাইনাস লস পার্সেন্ট ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ইন্টু কস্ট প্রাইস কি ইন্টু কস্ট প্রাইস তার মানে যখন সব কিপার কি করবে লস করবে তখন সে যদি কস্ট প্রাইস বের করতে চায় তখন সে হান্ড্রেড বাই হান্ড্রেড মাইনাস লস পার্সেন্ট ইন্টু সেলিং প্রাইস যদি সেলিং প্রাইস বের করতে চায় হান্ড্রেড মাইনাস লস পার্সেন্ট ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ইন্টু কস্ট প্রাইস এই ফর্মুলাগুলো ইউজ করে সে সহজেই ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্য বের করে ফেলতে পারবে এবার আমরা খুব ইন্টারেস্টিং কয়েকটা ফর্মুলা দেখব যেগুলো জেনে রাখা খুবই খুবই দরকার কারণ ওই ম্যাথসগুলো আমরা ডিসক্রিপটিভ ওয়েতে করতে গেলে অনেক বড় হবে তার আগে আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করি অনেক সময় যদি আমরা বাজারে যাই দে আমরা যখন কোনো জিনিস কিনি কোনো মেবি কোনো দোকানদার খুব কম দামে আমাদের দিয়ে দেয় দেখা যাচ্ছে অন্য একজন দোকানদার যদি একটা জিনিসের মূল্য দশ টাকা বলে আরেকজন বলতেছে আট টাকা এখন প্রশ্ন হচ্ছে একই জিনিস তাহলে একজন দশ টাকার নিচে সেল করবে না আরেকজন আট টাকার নিচে আট টাকায় সেল করে দিচ্ছে তাহলে তার লাভটা কোথায় এই জায়গায় একটা লাভ থাকে সেটা কি ওয়েটে অর্থাৎ সে যদি ওয়েটের নিচে অনেক সময় এটা দেখা যায় ওয়েটের নিচে কেউ হয়তো বা কিছু একটা বেঁধে দেয় বা কোনো একটা ভারী জিনিস দিয়ে দেয় যাতে ওয়েটটা কম হয় যেমন আমি এক কেজি চাল কিনলাম 
এখন ওই শপকিপার যদি 1 কেজির জায়গায় আমাকে 800 গ্রাম দিয়ে দেয় তখন কিন্তু সে প্রাইসটা কমাই দিলেও তার লাভ হবে সো এই ধরনের ম্যাথ যখন আমরা সলভ করব তখন আমরা একটা ফর্মুলা ইউজ করতে পারি সেটা কি প্রথমেই 1 কেজির জায়গায় সে যে 8 800 গ্রাম আমাকে দিয়ে দিল তার মানে সে কিন্তু 200 গ্রাম ওইখানে লাভ করে নিল এই 200 গ্রাম কি এরর তাই না সো আমরা যদি এররটাকে বের করতে চাই আমরা কি করব ট্রু ওয়েট माइनस फॉल्स होए इक्वल एरर माने आमी जी एक के जी चेच चिल्लाम शेटा किन तामा ट्रू एट दो कंदर बस शॉप की बार जाम के 800 ग्राम दिलो शेटा की 800 ग्राम दिलो एट अच्छे फॉल्स होए ताहले हमरा पाबो की एरर पाबो को तो 200 ग्राम शेटा अच्छा हमारे एरर तो यही मो यही अवस्था है दुकान दरे की अवश्य लाभ हुई से गेन सो ए जो नाम रख बोल बो गेन परसेंट शुमन शुमन एरोर बाय ट्रू एट माइनस एरोर इनटू हंड्रेड तब मैं यही फॉर्मूला टेस्ट यूज़ करें हमरा इधर ने मैथ खूब शाहजे सॉफ्ट करते पड़ी कारण ये मैथ ये तो इम्पोर्टेंट जब खूब माजे माजे ही पूरी खाए ये टाइप के मैथ्स ऐसे था के सो जो दे फॉर्मूला टेस्ट जाने खूब शाहजे दोस्त थे के बीस सेकेंड नम्र मैथ्स सॉफ्ट करे फिल्टर पार बो सो की कर बो शेटा बेर करा जो नम्र की कर बो एरोर डिवाइडेड ट्रू एट माइनस एरोर इनटू हंड्रेड ताहले आमदर गेन परसेंट टा बेर हुए जावे एबर हमने आर एक टा विषय देखी खूब इम्पोर्टेंट शेटा होते हैं जो दी जो दी आ कुन एक टा मूल्य जो मोन कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ वाई इटा मानी की इटा मानी हो चाहे एक से जी कॉस्ट प्राइस शुमन शुमन वाई एर सेलिंग सेलिंग प्राइस तार माने एक जुदी दस टका अर्थात बारह टका कॉलम कीने एवं वाई जुदी दस टी कॉलम सेल करे एवं तादर मूल्य जुदी सेम हो शे किन्तु दस टका कॉलम सेल कर सेल करे चे एवं शे कीने चे किन्तु बार एक क्षेत्रे आम्रा प्रॉफिट टकी भावे बेर कर बो। शेटा जो आम्रा जेटा कर बो, अवश्य प्रॉफिट हो बे कारण तार सेलिंग के तार कॉस्ट प्राइस कोतो चिलो बारोटा और तब चे बारोटा कीने चिलो कॉलम एवं से सेल करे चे दोस्ता एवं बारोटा जुदी चे दोस्ता के कीने थाके चे दोस्ता किन्तु दोस्ता के सेल कर से तार मैं जे फॉर्मूला टेस्ट करते पारी शेटा होच्छे x of y minus सॉरी x of सेलिंग प्राइस और आर्टिकल जेटा ही दे माइनस y of आर्टिकल डिवाइडेड बाय y of आर्टिकल सो ए ही फॉर्मूला यूज़ करें हम लोग खूब शाहजे ही वो ही रिलेटेड मैथ्स सर प्रॉफिट परसेंट बेर करे फिल्टर बार बो की कर बो एक्स ऑफ़ आर्टिकल माइनस वाई ऑफ़ आर्टिकल डिवाइडेड बाय वाई ऑफ़ आर्टिकल अमी ए ही रिलेटेड सब गुला मैथ्स ही सॉल्व करे देखा बो सो जस्ट आज के अपना ये � प्लस माइनस ए बी बाय हंड्रेड ये फॉर्मूला टाइम रे देखे चिला और कौन प्लस माइनस हो बे जो दी लॉस है हमरा माइनस और जो दी प्लस है और तो प्रॉफिट है तो कहना हमरा प्लस दे बो एवं ये फॉर्मूला टक हमरा जो दी ना बुझे था कि ताहोले अवश्य ही परसेंटेज जी मैथ कुला सॉल्व करे चिला शेखने रुको सो आशा करते हैं सिर्फ प्रॉफिट लॉस से बेसिक कॉन्सेप्ट गुला मोटा मोटे दवाचस्ता करें ची 
नेक्स्ट दिन थे कि हमरा बेश की सुमेत सॉल्व कर बो प्रॉफिट लॉसर शब आस्किर मोते खाने शेष शवाई के धनुबद अल्लाह बेस